నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం ఐవై అనేది ఇంట్రా యుట్రాయన్ ఇన్సిమినేషన్ అంటాం అంటే మామూలుగా మనము దంపతులు ఇద్దరు కూడా దగ్గర ఉన్నప్పుడు వచ్చే ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే కొన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఈ పద్ధతిని వెన్నుకోవటం అంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనిలో వీరేకణాలని మనము పరీక్ష చేసి చూసి వాష్ ఇచ్చి మంచిగా హెల్దీగా ఉన్న వీరేకణాలని అండము విడుదలయ్యే టైంలో అరౌండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓవులేషన్ భార్య యొక్క గర్భాశయంలోకి విడుదల చేయటం జరుగుతుంది అంటే భార్యాభర్త ఇద్దరు కాపురు ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క యోని మార్గం దగ్గర పీరేకణాలు అనేవి డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ యొక్క పద్ధతిలో మనము కొంచెము అంటే బైపాస్ అన్నట్టు కొంచెము వేణి దారిని పీరేకణాలకి షార్ట్ చేయటం అంటే ట్యూబ్స్కి దగ్గరగా గర్భాశయంలోకి వేయటం వల్ల తొందరగా ట్యూబ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండాశయంతో సంపర్కం జరిగి అంటే ఆ యొక్క ప్రొసీజర్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరగటము జరుగుతుంది సో దీన్ని మనము ఇంట్రాయిట్రాయిన్ ఇన్సిమినేషన్ అని అనటం జరుగుతుంది చాలా వరకు ఐఐ అనేది ఇప్పుడు పురుషుడికి మనము పరీక్ష చేసినప్పుడు వీరేకణాల సంఖ్య ఏదైతే ఉన్నదో అది తక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే మనము మామూలుగా న్యాచురల్గా అయినా సరే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి గర్భం దాల్చాలి అని అంటే కనీసము ఇరవై మిలియన్లన్నా ఉండాలి అని అయితే ఎప్పుడైతే పదిహేను మిలియన్లకి తక్కువ ఉండి పది నుంచి పదిహేను మిలియన్లు ఉంటుందో అప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ అందే అవకాశము తక్కువ కనబడవచ్చు అలాగే ఒక్కొక్కసారి హస్బెండ్కి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అంటే వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ని ట్రీట్ చేసి వాటిని శుభ్రంగా వాష్ చేసి వేయటం అనేది జరుగుతుంది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని అంటే ఇరువైపుల అంటే భర్త వీరేకణాలు నార్మల్ ఉంటాయి ప్రాబ్లం ఎక్కడా కనపడదు భార్యలోనూ పరీక్షలు చేసిన స్కాన్ చేసిన పిల్లల కోసం వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి మందు అంటే స్టార్ట్ చేసి మందులు పెట్టి తర్వాత స్కాన్ చేస్తున్నప్పుడు అండం విడుదల ఓవులేషన్ జరుగుతున్నా కూడా ఇద్దరు గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా భార్యాభర్తల దగ్గర ఉన్నా కూడా సంతానము కలగట్లేదు గర్భం దాల్చట్లేదు అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీలు కూడా అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా ఈ ఇంట్రా ఇట్రాన్ ఇన్సిమినేషన్ అంటే ఐయువై అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది అంటే ఎంచుకోవటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా చాలా వరకు అంటే భర్తలు ఇతర దేశంలో ఉండటము వాళ్ళు ఒక నెలకే రెండు నెలలకే ఇక్కడికి అంటే భార్య దగ్గరికి రావటము తర్వాత వాళ్ళ ఉద్యోగ రీత్యా మళ్ళీ వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఉన్న ఒక్క నెల లేకపోతే రెండు నెలలు మనకి ఏ విధంగా కూడా లాస్ కాకుండా మరి ఈ స్పాంటేనియస్గా కాకుండా మరి ఐయువై పద్ధతి ద్వారా కొంతమంది అంటే వాటిపై అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు కూడా అడిగి సెలెక్ట్ చేసుకొని డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు అలాగే ఎండోమెట్రియోజస్ అంటే ఈ అండాశయంలోని రక్తపు గడ్డలు అవి చిన్న చిన్నవిగా దీన్ని అంటే ఎండోమెట్రియోజస్ అంటాము ఇవి గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఉన్నా కూడా అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళల్లో కూడా ఈ ఐయువై పద్ధతి అనేది అంటే ఇంట్రాయిట్రాయిన్ ఇన్సిమినేషన్ అనేది ఎంచుకోవటం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ని రకాలుగా అంటే భర్త యొక్క వీరేకణాల కౌంటు తక్కువ ఉన్నా కానీ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఇద్దరు వైపు ఇరువైపులా కూడా అన్నీ నార్మల్ ఉన్నా కూడా నెల తప్పట్లేదన్నప్పుడు ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది అలాగే భర్త ఇతర ప్రదేశాల్లో ఉండి తక్కువ టైంకి వచ్చినప్పుడు కూడా అవసరం పడుతుంది అలాగే మనకి ఎండోమెట్రియోజస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మైల్డ్ స్టేజ్లో ఇది ఎంచుకోవటం జరుగుతుందండి ఈ ఐయువై అనేది పద్ధతి సక్సెస్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను చాలా వరకు సర్వేలో తేలినది ఏంటి అని అంటే పద్దెనిమిది పర్సెంటే అంటే మనము సక్సెస్ రేటు కనీసము యాభై అరవై అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం 
కానీ ఐయుఐలో సక్సెస్ రేట్ అనేది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై శాతం వరకే ఉంటుందండి అయితే మరి ఎవరిలోనూ ఎక్కువగా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఐయుఐ పద్ధతి చూసినట్లయితే మనము వయసు అనేది చాలా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది అంటే ఏ దంపతులైనా కూడా వారి యొక్క ఏజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల లోపల ప్రయత్నం చేసే స్త్రీ సంతానం కోసము ఆమెకి సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వయసు పెరిగే కొద్దిగా పురుషుడిది కానీ స్త్రీది కానీ స్త్రీ చూసినట్లయితే వయసు పెరిగే కొద్దిగా అండాశయం యొక్క క్వాలిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది పురుషుడు కూడా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దిగా వీరెకడం యొక్క క్వాలిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది వయసు ఎంత యంగర్గా ఉంటే అంత బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే అండాశయం అంటే స్కాన్ చేసినప్పుడు ఇండక్షన్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ అంటాం అంటే పిల్లల కోసం మందులు పెట్టినప్పుడు ఒక గైనకాలజిస్ట్ వారి ఇరువైపులు ఉన్న అండాశయాల యొక్క క్వాలిటీ కానీ అండాల యొక్క కౌంట్ కానీ అంటే ఆంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ అంటాం ఆంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ అంటే బేస్ లైన్ స్కాన్ అంటే ఒక స్త్రీ బయస్ట్ లేకపోతే పిరియడ్ వచ్చినప్పుడు రెండవ రోజు కానీ మూడవ రోజు కానీ గైనకాలజిస్ట్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వారు పిల్లల కోసం సంతానం కోసము అండాలు తయారవ్వటానికి ట్రీట్మెంట్ పెట్టేటప్పుడు వారు ఇరువైపులో ఉన్న అండాశయాలని చూడటం జరుగుతుంది సో అందుట్లో ఉన్న ఫాలికల్స్ని కౌంట్ చేయటం జరుగుతుంది సో అటు కానీ ఇటు కానీ పది నుంచి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటిని గుడ్ కౌంట్ అంటాము సో అలా ఉన్నప్పుడు కూడా మన ఈ యొక్క ఐయువై సక్సెస్ రేట్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే క్వాలిటీ పరంగా చూసినట్లయితే ఏఎంహెచ్ అనే హార్మోన్ టెస్ట్ ఉంటుంది అయితే సర్వసాధారణంగా అందరికీ కూడా ఈ టెస్ట్ చేయటం జరగదు అంటే ఎవరికి ఈ టెస్ట్ చేస్తామంటే చాలా ఏళ్ళుగా సంతానం కోసం ట్రై చేస్తూ ఏజ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉండి తిరిగి తిరిగి డాక్టర్లను మార్చి బేజారిపోయి విసుకెత్తిపోయి ఒక గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ అండాల యొక్క కౌంట్ బేస్ లైన్ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉందో చూడటమే కాకుండా వాటి యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది చూడటం జరుగుతుంది ఆ హార్మోన్ టెస్ట్ ఏఎంహెచ్ అంటాం సో ఎప్పుడైనా కూడా వయస్సు తర్వాత అండాల యొక్క కౌంట్ అంటే ఫాలికల్ కౌంట్ ఆంటర్ ఫాలికల్ కౌంట్ అండాల యొక్క తర్వాత క్వాలిటీ అనేది ఏఎంహెచ్ అనేది ఇవి మంచిగా ఉన్నప్పుడు మనకి సక్సెస్ రేట్ అనేది అయ్యువై కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వీరెకడాలు కూడా మరీ బగ్గ తక్కువ కాకుండా వారు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం సక్సెస్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఐయువై ప్రక్రియ అనేది మన నిజాంబాద్లోనే అవకాశం ఉందండి దీని కొరకు హైదరాబాద్ దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే లేదు పురుషుడి యొక్క వీరెకరాలు టెస్ట్ చేసి ఆ కౌంట్ ఎంత ఉన్నది అనేది చూడటం జరుగుతుంది అలాగే మైక్రోస్కోప్లో పర్సనాలిటీ అంటే ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉన్నది వీరెకరం యొక్క కదరిక ఎలా ఉన్నది స్ట్రక్చర్ ఆకారం ఎలా ఉంది అని చూడటం జరుగుతుంది మామూలుగా న్యాచురల్గా అంటే వీరెకణాల్లో చూసినట్లయితే వీరెకణాలతో పాటుగా డెబ్రిస్ అంటాము అంటే కొంచెము డస్ట్ పార్టికల్స్ లాగా అన్ని మిశ్రమలు కలిపి ఉంటాయి అయితే ఐయువాయిలో ఏం చేస్తామంటే ఈ పద్ధతిలో ఆ వీరెకణాల్ని తీసుకొని మంచిగా సీమెన్ వాష్ అంటాం అంటే హెల్దీగా ఉన్న వీరెకణాల్ని మనము తీసుకోవటం జరుగుతుంది దాన్ని తల్లి అంటే ఈ భార్య యొక్క గర్భాశయంలో ఆ అండాశయం విడుదలయ్యే టైంలో ఓవులేషన్ టైంలో చెక్ చేసి వాష్ చేసి మనము వేయటం జరుగుతుంది సో దీనికోసము హైదరాబాద్ దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నిజామాబాద్లో కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నదండి ఈ అయ్యువై అనేది భర్త యొక్క వీరెకణాలని తీసి మనము శుభ్రపరిచి వాటి యొక్క హెల్దీ ఉన్న వీరెకణాలని మనము ట్యూబ్స్కి దగ్గరగా అంటే ఎక్కడైతే ఫర్టిలైజేషన్ ఫలదీకరణ జరుగుతుందో దానికి దగ్గరగా గర్భాశయంలోకి వేయటం జరుగుతుంది అయితే ఒకవేళ స్త్రీ కనుక 
ఇన్ఫెక్షన్స్తో ఏదన్నా బాధపడుతున్నప్పుడు ముందు ఇన్ఫెక్షన్ని ట్రీట్ చేసి ఐయుఐని ఎంచుకోవటం జరుగుతుంది అలాగే పురుషుడికి కూడా ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ముందు దాన్ని ట్రీట్ చేసి వేయటం జరుగుతుంది అయితే ఇది ఒక సింపుల్ అంటే ఒక ఐదు నిమిషాల ప్రొసీజర్ అంటే ఈ యొక్క వీరకణాలని వాష్ చేసి శుభ్రపరిచి వాటి యొక్క క్వాలిటీని వేసే ముందు జాగ్రత్తగా చూసుకోవటానికి ఒక ఇరవై నిమిషి ముప్పై నిమిషాలు పడుతుంది టైం అంటే రెడీ చేయడానికి అయితే శాంపుల్ కలెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ముందు ఆ యొక్క టెంపరేచర్ చూసుకొని ఆ తర్వాత దాన్ని ఒక మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకొని శుభ్రపరిచి మనకున్న అవసరమైన వీరకణాలని మంచిగున్న వీరకణాలని చెక్ చేసి తీసుకొని వేయటం జరుగుతుంది సో దీనిలో సాధ్యమైనంత వరకు పేషెంట్కి అంటే భార్యకి ఇబ్బందికరంగా కానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లము వచ్చే అవకాశము చాలా తక్కువండి సాధ్యమైనంత వరకు రాకపోవచ్చు కొంతమంది మాత్రము ఈ విధానము అంటే ఈ పద్ధతి చేసిన తర్వాత పొత్తి కడుపులో నొప్పి ఉన్నది అన్నట్టుగా చెప్తారు కానీ అది ఎక్కువ సమయం ఉండదు అలాగే ఈ ప్రొసీజర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ ఉండాలి ఏ పనులు ఏ బరువులు ఎత్తుకోకూడదు అనే అవగాహన కూడా చాలామంది స్త్రీలలో కానీ ఇండ్లలో కానీ ఆ యొక్క ఆలోచనతో ఉంటారు కానీ ఒక్కసారి ఈ అయ్యువై అయిన తర్వాత వారి యొక్క పనులు ఇండ్లకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ పనులు ఆపకుండా చేసుకోవచ్చు అలాగే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా దగ్గర ఉండవచ్చు దూరంగా ఉండాలి బరువులు ఎత్తకూడదు కంప్లీట్ రెస్ట్లో ఉండాలి అనేది కూడా ఏమీ లేదండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడాను ధన్యవాదాలు